안녕하세요 여러분 남상스입니다 로마의 새벽이 밝았습니다 오늘은 1일 투어로 이탈리아 남부 여행을 다녀오기로 했습니다 제가 다녀온 투어는 로마에서 출발해서 폼페이, 소렌토, 아말피, 해안도 포지타노를 거쳐서 다시 로마로 돌아오는 당일치기 투어입니다 저기 보이는 기사님이 운전을 해주시는 기사님이신데 한국분이랑 결혼을 해서 한국말도 곧잘 하십니다 투어는 아침 7시 출발해서 저녁 6시에 로마로 돌아오는 코스입니다 개인 투어도 가능하긴 한데 포지타노는 개인으로 가기 무척 힘든 곳이어서 일일 투어로 다녀올 결심을 했습니다 이탈리아 남부 첫 번째 여행지인 폼페이로 출발하는데 도중에 휴게소에 잠깐 세워주셔서 간단하게 요기를 할수 있게 해줍니다 휴게소에 들리는지 몰라서 간단하게 먹을 걸 바리바리 챙겨왔는데 아, 그럴 필요 전혀 없더라고요 이탈리아의 휴게소 모습입니다 피자도 팔고 빵도 팔고 커피도 물론 팔고 있습니다 카운터에서 계산 하고 저기 바리스타 분한테 영수증을 주면 음료수를 만들어 주십니다 아침이니까 카푸치노와 간단한 빵을 주문했습니다 대형 휴게소는 아닌데 어, 또 없는 게 없는 그런 곳입니다 가이드 선생님이 또 인삼커피가 또 유명하다고 해서 마셔보라고 했는데 그냥 카푸치노로 부드럽게 한잔하고 나왔습니다 기회가 된다면 인삼커피도 꼭 드셔보시기 바랍니다 간단하게 식사를 마치고 다시 버스에 올라탔습니다 드디어 폼페이에 도착을 했는데 폼페이 유적지까지 대략 한 4, 5분 정도 걸어가면 됩니다 가는 길에 이렇게 레몬 나무가 펼쳐지는데 아 이렇게 비싼 레몬이 주렁주렁 달려있다니 정말 신기할 따름입니다 내표소 앞에 분위기 인데 보통 관광지랑 비슷하죠 아 이제 이 문을 통과하면 폼페이 과거의 마을이 나옵니다 폼페이는 이탈리아 남부 캄파니아주 나폴리 근처에 위치한 고대 로마 도시입니다 기원전 7세기경에 건설된 폼페이는 로마 제국의 중요한 상업도시였는데 특히 부유한 로마인들의 휴양지로 유명했습니다 79년 8월 24일 베스비오 화산이 폭발하면서 폼페이는 화산재에 묻혀 버리게 되죠 이것 때문에 운이 좋게도 또 도시 전체가 완벽하게 보존되었고 2000년 전에 로마 시대의 모습을 그대로 볼수 있는 유일한 것으로 꼽히고 있습니다 살짝 빗방울이 떨어지는 날씨인데 오히려 흐릿하니까 더 운치가 있는 것 같습니다 한켠에는 이렇게 피자 레스토랑도 입점해 있습니다 아 지금 폐허가 됐지만 예전에 한창 번성했을 시기에는 정말 활성화한 그런 도시였겠죠 제일 먼저 들어간 건물은 목욕탕 건물입니다 목욕탕은 때르메라고 하는데 아, 예전에 이곳이 공중 목욕탕이었다고 하네요 가운데 나무를 심어 놓은 정원도 있고 바닥도 아주 작은 타일로 연출을 했습니다 아, 정말 세련된 느낌이 들죠 들어서면 바로 목욕탕에 있는 게 아니라 이렇게 탈의실이 있습니다 저렇게 구멍 난 곳에 나무 기둥을 박아서 옷을 걸어 둘수 있게 해 뒀답니다 저 총장 사이에 빛이 들어오는데 빛을 가려우면 저런 문양이 나타납니다 아마도 물의 신을 새겨 놓은 게 아닌가 싶습니다 저 사이에 보이는 빛이 해식의 역할을 했기 때문에 그 해식의 시간에 따라서 남자들이 이용하는 시간, 여자들이 이용하는 시간이 틀리다고 하네요 고대 로마인들도 목욕을 하면서 때를 이렇게 벗겨냈다고 하는데 이런 동으로 만든 도구를 사용해서 때를 벗겨냈다고 합니다 이곳이 물을 받아 놓고 목욕을 했던 목욕탕입니다 이 용도는 차가운 물을 받아서 몸을 식힐 때 사용했던 그런 수반 정도 되겠죠 위쪽 천장을 보면 이렇게 홈이 파여져 있는데 뜨거운 수증기가 천장에 닿으면 물이 되면서 저 홈으로 타고 흘러내리게 됩니다 참 과학적으로 잘 만들어졌죠 바닥도 경사를 만들어 놔 가지고 물줄기가 자연스럽게 밖으로 흐르게 만들었습니다 
이것이 욕조인데 이곳에서 시원하게 몸을 담글고 몸을 화끈하게 풀었겠죠. 목욕탕을 나오면 저런 테이블을 볼수 있는데 이것이 예전에 와인바였다고 합니다. 이런 홈에 물통을 담아놓고 와인을 담아서 와인도 한잔 하면서 여행을 보냈죠. 폼페이는 이렇게 길에 수로를 엄청 잘 만들어놨는데 가정에서 사용했던 물이나 목욕탕에서 사용했던 물들이 이 작은 구멍에 필터로 걸려져서 나오게 됩니다. 2000년 전인데도 이런 계획까지 치밀하게 했다는 것을 정말 놀라고 맙니다. 이 집은 예전에 상당히 잘 살았던 집인데 저 영어로 해브라고 적혀 있습니다. 라틴어로는 아베라고 부르는데 환영합니다 라는 뜻을 가지고 있습니다. 이 집을 들어오는 것에 환영한다는 뜻으로 적혀져 있는 것 같습니다. 정문은 지위가 높은 사람이 들어갈 수 있는 출입구였고 노예들은 저 옆에 보이는 쪽문으로 출입을 했다고 하네요. 현재는 정문으로 출입할 수 없기 때문에 노예들처럼 쪽문을 통해서 집 안으로 들어가 봤습니다. 로마시대에는 집을 만들 때 정원과 분수를 만들었습니다. 지금 보이는 이 분수대에 있는 저 조각상은 파우로상인데 인간의 상반신, 동물의 하반신을 가지고 있는 그리스의 신화적인 인물이라고 합니다. 원본은 6배의 크기인데 현재 박물관에 보관되어 있다고 하네요. 저기 보이는 게 맨홀 뚜껑인데 저 밑으로 물이 잘 빠져나갈 수 있게 만들었다고 합니다. 집의 뒤쪽에는 정원이 보이는데 정원이 몇 개인지에 따라서 부가 결정이 됐다고 합니다. 바닥에는 이런 홍이 파진 흔적을 많이 볼수 있는 이것은 마차가 다녔던 흔적이었습니다. 이 마차의 폭은 1.44m인데 영국 증기기관차의 폭이랑 동일하다고 합니다. 과거 로마 시대에 영국이 독립을 하면서 런던의 바닥을 자세히 보니까 저런 자국이 많이 남아 있었다고 하네요. 그래서 증기기관차를 만들 때저 폭을 그대로 사용해서 증기기관차를 만들었다고 합니다. 이것은 바로 2000년 전에 빵집이었습니다. 자 이곳에서 직접 밀가루 반죽을 하고 빵을 만들었던 곳인데 저기 보이는 맷돌, 저 가운데 네모난 구멍에 나무를 박아서 맷돌로 사용했다고 합니다. 그리고 이곳에서 반죽을 하고 여기 오븐, 화덕에서 빵을 구워서 판매를 했다고 하죠. 지금 우리가 피자집에서 볼수 있는 화덕이랑 거진 똑같습니다. 그 당시에도 이렇게 빵을 만들고 또 판매도 하고 지금 세상이랑 별반 다를 게 없죠. 지금 보이는 이곳은 거대 상점이었습니다. 저 앞에 보이는 어, 저쪽이 메뉴판을 그려놓은 그림인데 뭐 물고기 그림도 있고 뭐 술을 담는 그런 그림도 있습니다. 이곳에서 이제 메뉴를 정하고 결제를 하고 음식들을 맛있게 먹었겠죠. 아, 지금 보이는 건 예전에 화산재로 굳어버린 시신입니다. 이렇게 시신이 떡하니 전시되어 있습니다. 폼페이가 물론 하루아침에 사라지긴 했지만 그 전부터 지진으로 인해서 많은 사람들이 죽거나 다치기도 했답니다. 구경을 하다보면 이런 조각을 볼 수가 있는데 자세히 보면 레고 모양처럼 요철이 있습니다. 건물을 지을 때 저렇게 요철로 만들어서 건물을 지었기 때문에 건축물들이 아주 단단하고 견고합니다. 유명한 회사 레고도 아마 이것을 보고 레고 장난감을 만들지 않았을까 생각을 해봅니다. 바닥에는 이렇게 희끗희끗한 돌들이 있는데 밤에는 이 돌이 반짝 빛나서 이정표 역할을 했다고 하네요. 이런 것까지 생각해서 도시를 만들었다니 정말 놀라울 따름입니다. 고대 로마 시대의 모습을 그대로 간직하고 있는 폼페이의 유적지. 아, 설명까지 듣고 투어를 하니까 정말 모르는 것에 대해서 많이 알게 됐던 좋은 시간이었던 것 같습니다.
홈페이 여행을 우선 마치고 이제 포지타노로 향하는 길입니다. 아름다운 포지타노 다음 영상에서 함께 만나 뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.